家都看到了吧？这斗技呢，有三技，而虎家同学他全犯了。这第一技呢，就是快，斗气旋凝结不扎实，漂浮无力就出拳。这就好像打鼓的人，节奏虽然紧，鼓点却混成了一片。这第二技呢，就是僵，正式交手的时候，对方是一定具有攻击能力的。如果在变化中不能及时的做出调整。而像和在家里练功一样，那么你们出门一定会吃大亏的。是啊。再来。不打了。<笑><笑>的第三技能就是技怯战，要知道所有斗技的威力和作战者的意志力息息相关。而虎家同学他的斗气和刚开始相比，已经下降了可是一半不止。虎家，你可以先下去。下一个，谁来？萧炎，你上来。啊！若莲老师，可是我只会五行拳。<笑>那你就使出你最强的一招，让我看看。是。为什么奇怪？就好像感觉力打到了棉花里一样。你这一招八极崩算是得到真传了。五行拳据说每一式都有这样的威力，只不过你刚猛太过，就好像一个人阳亢阴虚，只能用猛力对敌，柔韧性太差。我用温柔的斗气将你包住，你的威力就出不来了。下次练拳的时候，一定要记住圆转如意的境界。切不可一味强攻，如果遇到比你强的对手，一旦硬碰硬，就会被打得肝胆皆碎。多谢老师指点。下一个，一、二、三、四、五、六。七，哎哎哎哎，停停停！五行拳呢、啊？你们自小就练的拳法，怎么打起来跟没吃饭似的？啊？你们是不是觉得到了迦南学院就要学那个多么了不起的什么斗技功法？你们连五行拳都学不会，我还能教你们什么呀？啊？教你们什么呀？听好了，下面请韩长老给大家训话，来，集合。葛长老刚才说的非常正确，迦南学院的第一个学期，就是要把五行拳打好。我知道，你们没人看得上这套拳，因为它太简单了。但是我要提醒你们的是。千万不要忘了这套拳。要论斗技的话，天下所有的斗技都是从这套拳派生出来的。这可是斗帝他老人家当年为了五族少年开蒙学武，特意开创的。虽然只有五招，但是包含了天下所有斗技的精华。
打好了，威力无穷。我记得啊，当时在乌坦城招生的时候，咱们的萧炎同学用崩拳派生出来的斗技，一招就把云兰宗的弟子给打飞了。恐怕你们都不相信吧？没关系，叫他出来，我们现场给你们表演一下，如何？先同学，来，来，各位，让开，让开，别害羞，来。如果我没猜错的话，应该是八级崩。没事吧，孩子？你身上这斗技怎么是我们星陨阁的呢？哪儿来的？我看啊，要在你娘叛徒的罪名之上，再加一条私传斗技的罪名，这叫盗访罪。他不是叛徒。你娘不是叛徒，为什么要畏罪自杀呢？还有，如果他不到法的话，你身上这星陨阁的斗技是哪来的呀？你放屁！我、啊啊啊，你敢对长老这么说话？嗯，我娘她不是叛徒。不是贼！我相信小杨哥哥说的话，一定不是你们说的那样。好了好了，松开他吧。当年他还是个孩子，倒是我有些失态。大家加紧练习，罚你今天结束之后。把训练场打扫得干干净净。哼！我告诉你，以后再对长老说这种话，我打得你后悔都找不着哭的地方。哼！看什么啊？看什么？听口令，继续训练。一、二。这是什么？这是娘给你的礼物，带上。以后无论什么情况，都要好好保护这个娜姐。嗯，娘，那你不要离开我了。不走了，嗯、一天都不走。娘要看着你长大，一天。